我只是想清静一个晚上。最近，集团正在竞选总裁，集团公司在调查几个分公司经理的情况。小韩，你说我行吗？我我我行吗？行。还是你最了解我。在这几个分公司总经理里，我的业绩是最好，我比他们都强。我三十八岁，已经是兴安集团两个分公司的总经理。请问，有哪个男人在三十八岁像我一样？能够做到这个位置，哪个人不是经历沟沟坎坎、七灾八难？而我没有。你说这些干嘛？小韩，这几天让陈峰给闹的，我们夫妻都很少说话。我们说说话好吗？你知道，我起点低，我是从农村最穷的山沟里考的大学的，在我们那里，十里八乡只有我一个人考上的。乡长、县长敲锣打鼓的欢送我上北京上大学。二十七岁，我硕士毕业就进入了兴安公司。头两年任部门经理，第三年升为项目经理，在项目经理干了四年。整个兴安集团在国内的市场都是我打开的，然后就升上了分公司的总经理。这个公司的半壁江山都是我打下来，我的薪金是其他分公司总经理的三倍。在整个集团，有谁不说我是最强的？有谁见了我不是笑脸相迎？可陈峰却说我不是男人。小韩，你说我是男人吗？你不敢说，我替你说。我不是，我不是男人，我要靠吃药，我吃药才能有将来。其实也没有将来，我从国外带回来的药还没有吃完一瓶，陈峰就指着鼻子骂我不是男人。放开，你不要再说了，我不能满足你。真心的内疚，真的。这些我知道。小韩，你在乎吗？啊？你在乎？每个女人都在乎。可我除了那方面不行，我别的不差呀、啊。你怎么就不能看看我其他方面？放开，放开，不要再折磨你自己了，好不好？别再折磨你自己了。那你让我怎么办？你一而再，再而三的和他没完没了，你让我怎么办啊？我昨天，我昨天我是想，问你一个问题：如果我残疾了，你会怎么样？比方说，我出了车祸，我的腿残废了，你还会照顾我，照顾我一辈子吗？我会。那手呢？手呢？会。你不会去找其他的男人吗？放开。
我他妈残疾的不是地方是吧？别的残疾你都可以同情了，啊？我就不行。别的残疾大家都可以同情，我这样的残疾就就得当缩头乌龟。你告诉我，好歹咱们也是夫妻一场，你爱不爱陈峰？啊，告诉我你爱不爱陈峰？我不知道，我不知道。你不知道啊？不知道你就和他上床睡觉，你爱不爱他？你告诉我，啊？你不知道你就跟他上床睡觉，你不就是想床上那点事儿吗？是不是？告诉你不要再逼我了，放开。我求求你了，你就说啊，你到底爱不爱陈峰？我保证，你告诉我，我就原谅你，我保证，真的。宝哥，不要逼我了，宝哥。你告诉我，你告诉我，你爱不爱？你告诉我，真的。你告诉我啊，小孩。我是个正常的女人。原谅你了，我们之间没事儿了，彻底没事儿了。坐。好了，咱们说点正事。明天你爸爸妈妈就来了，还有你弟弟小润。咱们俩一定要好好的，就当什么事情都没发生，别让你爸爸妈妈为我们担心，好吗？昨天晚上有个会，然后喝多了，睡在办公室。小韩跑过去照顾我。小韩也给我家打个电话。小韩光顾照顾我了，没事儿，今天休息。我们下厨。别弄了，折腾了一晚上。我来吧。你好。爸，我来吧。既然都回来了。我就什么事儿也不说了，我也不问，好好的进去吧。做好了，我叫你们。新安酒店订了间总统套，明天你父母来就住那儿。不用订那么好的房间。没关系，他们大老远来一趟不容易。再说家里地方小。
他们本来应该住家里的，住在那儿我放心，离家也近，这样你照顾起来也方便一些。谢谢你想的那么周到。谢什么？应该的。脾气不好，但其实我是爱你的。咱们重新开始好吗？等我将来当了总裁，咱们买一个大房子，要不就买别墅。把你父母也接来，咱们两家人住在一起，那样你就不孤单了，啊？男人啊，为了自己的事业，就是要给心爱的女人幸福。你是不是生病了？让你爸给你瞧瞧。我没事，妈，好着呢。方凯呀、啊，你是不是欺负我们家丫头了、啊？妈，我就是天天欺负我自己，我也不敢欺负小韩呢。<笑>哦，妈，我在新安酒店给你们安排了最好的房间，今天晚上咱们一块儿吃海鲜。您呢，和我爸还有小润，在这儿多待几天。好好玩玩啊！还是我姑爷孝顺。<笑>来到了，进来，妈，满意吧？哎呦，这么好的房子啊！啊，别跟没见过似的啊！哎呦，什么没见过似的？我就是没见过。我看你一辈子了，我还没享过福呢。简单啊，我是想姑爷的福喽。我说说不成吗？哎，你少说两句不成吗？妈，去，你别老当着我姐夫面说这个，让人家瞧不起。我是他丈母娘，女儿都给他了，他敢看不起我？再说了，你姐夫啊，不是那种人。小瑞，你别没良心啊！要不是你姐夫，你能结婚娶媳妇儿、买房子吗？小润呐、啊，你这回多亏你姐夫给你出钱买房子，你怎么连句话也不说呀？谢谢姐夫，那钱我会尽快还上的。还什么呀？就算我凑份子了。那哪成啊？碎份子哪有那么重的？没关系，小润又不是外人。小润，准备什么时候办事啊？年底吧
。行，到时候给姐夫打个电话，姐夫啊一定尽力帮忙，风风光光的帮你把弟妹娶回家。哎呦，谢谢姐夫，好好伺候咱爸咱妈，替我跟你姐呀、啊、好好尽尽孝心，啊，妈，来，这是卧室，来看。不用看了，天堂也就是这个样子。行。妈，以后您高兴啊就常来，下次再来啊，咱们就住大别墅，那是咱们家，就不用住宾馆了。真的，真的，成。<笑>那妈好好的活着，等着享福吧。妈，说什么呢？妈说的没错。方总，有什么话你尽管吩咐。今天晚上给我留一个好的耳包间，准备些海鲜，我要请我的岳父岳母。我马上派人去办。另外呢，再去准备一斤今年的明前碧螺春，给送到房间。老爷子好喝绿茶。哎，我马上安排人去办。那行，张经理，谢谢了啊。不客气，不客气。谢谢你，总是想的这么周到。他们也是我爸我妈。放开呀！他妈给你带什么好东西了？哎，小韩他爸一辈子规规矩矩，除了给人把把脉、看看病，什么本事都没有。爸爸是当地最有名的中医，那谁不知道啊？放开呀！这都是货真价实的好东西啊！这是给清家公的。听小韩说呀。你爸爸得了糖尿病，那光打针是不行的，得吃这个。先让老爷子吃着，见好了我再寄。妈，还是爸的那副老方子吧？可不是嘛！要不是亲家公，谁舍得拿这么好的药材出来呀、啊？我替我爸爸谢谢您，爸，谢谢您啊！哎，都是一家人，哪来的谢谢二字啊？啊！<笑>你爸爸吃了准好。<笑>这是给你妹妹的美容养颜，沏茶喝、煎着用都行，随便她。喂，喂，乔玉。小韩。啊。乔玉吧。嗯。你去那边打，我跟爸妈这说话呢。哦。喂。哎，放开你那信号怎么这么不好啊？货真价实的好东西。哦，好了，我再帮他来看我来。对，还是你命好。我这两天跑采访，都跑西边的，腿都跑细了。你最近怎么样啊？就这样吧。放开他，不闹腾了。会好的。算他有福气。哎，陈峰那边怎么样？彻底断了。放开呀、啊，妈可要批评你两句了，啊！哎，妈知道，你现在在事业上，正是咬紧牙关往上奔的时候，啊，是不是啊？是。可你们俩也得考虑自己的岁数了，啊，你都三十八了，小韩也不小了，还用妈说吗？都老大不小了。不为自己想，也得为我们老人想想啊！啊，妈也不封建，你要是给妈呀生个孙女儿，那妈也乐呀！啊，哎呀，方凯呀，这是妈给你的滋阴壮阳的药，正好小韩他不在，他要是在了，准不好意思。你们俩呀。都要好好的补补，吃完了说一声，妈再给你们寄，啊。明年呢，住不住这大房子，没关系，只要你们给妈呀添个丁，成不成啊？啊，表个态呀、啊。小韩这电话没完了，我找他去。哎，不管他，哎哎。我说错了什么？他的脸就耷拉下来了。少说两句
，能憋死你呀、啊！老头子，他们俩会不会有什么问题呀、啊？趁他们人在，你给他们把把脉。乔玉的电话。喂，乔玉啊。对，董小涵现在很忙，而且我告诉你，以后你少跟他来往。再见。你怎么能跟乔玉这么说话呢？乔玉这个人心机很重。你被他害的还不够啊！我告诉你，以后少跟他来往。他是我朋友。混账朋友！你怎么了你？刚才不还好好的吗？你过来。姐，妈叫你呢。回去，没你事儿啊。你怎么这么跟小云说话呢？干嘛对小云这么凶啊？怎么了你？你对我弟弟这么凶干什么？怎么了？在屋里不还好好的吗？好得了吗？我们昨天怎么说的？昨天是昨天。董小涵，你太过分了！我怎么又过分了？我就接了一个乔玉的电话。我的事儿，你爸你妈是怎么知道的？什么事儿？我那点毛病，是不是谁都知道了？你爸你妈大老远的给我带补药过来，啊？你是不是见谁都跟谁说呀？你干脆登报得了，你告诉所有的人，我有多无能，你有多委屈。我没说，不承认是吧？啊？不承认你爸你妈给我带补药，你没有说他们让我补什么？我妈就喜欢给别人送点补药，你又不是不知道，你瞎想什么呀？我怎么会去跟我妈说呢？啊、哦，你没说过，我错了行吗？我错了，你没跟他们说，那你跟陈鹏那王八蛋说了吧，对不对？你看着我干什么？你没跟他说，那天在地下停车库他跟我说的什么？他跟我说不是男人，我不是男人。他怎么知道的？我连人都给他了，你还跟他说这些，你是糟蹋我呀？啊！神经病！董小安，我真的不知道我应该怎么对你了。我把你捧在手里怕掉地下，含在嘴里又怕化了。你弟弟结婚我给他张罗，你爸爸妈妈来了我哄着，我是给你撑足了面子。我给你面子，你却在背后把我的脸全撕了。我再给你说一遍，我什么都没说，我从来没说过。我要回去了，爸妈该着急了。小孩，我错了，对不起，小孩，我错了。我一会儿去接爸爸还有小萌。今天晚上咱们两家好好的吃顿团圆饭。我给你撑足了面子，我希望你不要再节外生枝。电话给我。你今天下午只陪你爸爸、你妈妈，你要电话干什么？还有谁让你放心不下呀、啊？啊？
。小韩，听小润说，你们俩刚才吵架了？没有，妈。还没有，冲我都吼了。他要是欺负你，我饶不了他。小润，别胡说八道的。小韩，你说实话，是不是为了你弟弟买房子的事情啊？那我们就把钱退给他，咱们自己想办法，啊！大不了我自己贷款买，用不着他假大方。都闭嘴！听小韩说。方凯他们，新安集团最近在竞选总裁，所以他压力挺大的。我们刚才没有吵架，您就别瞎猜了。他是来跟我说，他想回一趟公司。那也不对呀、啊。工作上的事情，怎么说掉脸子就掉脸子呢？妈，他就是那么一个直性子的人，高兴不高兴的事儿都在脸上，他绝对不是冲您。而且他说了，晚上他要叫爸和小萌一块儿过来跟咱们一起吃饭呢。我还以为，是刚才我和他说要孩子的事情，他不高兴呢。小韩呐，妈在想啊。你们俩是不是有什么问题呀、啊？妈在琢磨着，趁你爸在，给你们俩呀、啊、把把脉吧。妈，嗯，你以后，你以后当着方凯的面儿，别提孩子的事儿，他不爱听。结婚都这么多年了，还不该要吗？您现在是他事业最关键的时候，没精力吗？你们两个真的没有别的问题？爸，你就别帮着我妈瞎猜了。我不去。不行。我这点自由都没有了。你别犯浑啊，方萌。就是去吃个饭，人家大老远来了，面子总得给吧？我就不给。哦，咱家才住三室一厅呢。你就给他们那么多钱，让他们直接奔小康去了，凭什么？你对他董小安这么好，你换来什么了？真金白银还是一个人心，你什么都没换来。我才不给他们家捧那个场呢。你以为我爱去啊？对啊，你也可以不去的。别吵了，都去。不管怎么样，咱们家帮他缺了礼数。方萌，我已经说过了。不要再跟嫂子过不去，尤其是今天晚上，去也得去，不去也得去。你就知道说我。行了，赶紧换衣服。哎，小瑞，小瑞，干嘛去？出去转转。别去了，晚上吃饭。啊，走，咱们上楼叫他。啊，走吧。姐夫，嗯，你和我姐姐怎么了？什么怎么？哦，你是说刚才啊？刚才是我有点急，对不起啊。没生气吧？没有。啊，姐夫，啊，我能和你说两句话吗？你说。我姐姐小时候就很老实，总是受街上男孩的欺负。后来我长大了，谁欺负她我就揍她，不管是谁。所以以后没有人再敢欺负她。应该的，弟弟应该保护姐姐。还有，借你的钱我会尽快还你。我和同学开了一个网吧，利息呢按银行死期算，行吗？行，小润，你比我有出息。钱呢，什么时候还都可以。你爸常说，过日子要像俩刺猬过冬，近了就扎，远了呢就冷，非得要俩刺猬啊，各自削掉一半的刺。
，那样啊，就不冷，也不扎了。你和方凯过日子，要互相的谦让一些，啊？我知道嘛，但是我跟方凯的情况。瞎分析了，不管什么情况，妈就说你。人家方凯呀、啊，人正经不错，这么些年了，对你可是一个心思啊，对我们家也好。一个女人一辈子要什么呀？不就是要一个踏踏实实的家吗？一辈子能遇到。像方凯这样踏实的男人，就得念佛；有了钱，没有花花肠子，那就更得念佛。两口子过日子，那马勺子怎么会不碰到锅沿子呢？要慢慢的调理，听见了没有？啊，妈，我们好着呢，你就别操心了。好好管我爸就行了。你爸？哎呦，老头子，我管的呀，好着呢。妈，哎，妈，说什么呢？这么热闹，小孩没有在背后说我坏话吧？瞧我姑爷这张嘴。<笑>小孩，妈，咱们下楼吃饭吧。啊，走下楼。哎，走。哎，哎，爸，哎，走下楼吃饭。啊，啊，走走走。走小孩，别老捧着你。两家的爸爸妈妈都在，弟弟妹妹也在。听见没有？今天都是我一时冲动，别介意啊。没有，吃饭吧。那你笑一个。啊，爸爸妈妈，小瑞，在里边走。啊，进进进去。下午一直开着机，没人打进来。这个我不用了，电话你拿着吧。你看，别人不找你，我还得找你呢。啊，妈妈妈，小帅，在里边走。好，好，好。在里边吗？走。走。进去，进去。哎，下午一直开着机，没人打进来。这个我不用了。电话你拿着吧。你看，别人不找你，我还得找你呢。清洁工，看你的气色真好，肯定懂保健吧？身体还这么硬朗。哪里？老子多了，眼看着姑娘儿子。都这么大了，不服老不行啊！啊，可不是，连方萌都长成大姑娘了，长得多好看呐！在学校肯定有很多人追你吧？啊，我可没有我嫂子那么好的福气。要是没有碰到合适的，我就不嫁；嫁了，我就踏踏实实跟人过，我绝对不会对不起人家。方萌，姑娘家的说这个不了。好好吃你的，不知道谁脸红呢。妈，来吃这虾，是这个店的招牌菜，非常好吃。嗯
给你吧。哎，你这个人太不懂事了。咱们不说好了吗？我这个人能通融，但是你得忍啊，因为他是我老婆。分开，你有完没完？这话你不应该跟我说呀。你应该跟打电话的人说。哎，怎么了？怎么把电话摔了？哎，这，请教公。妈妈，咱们下去当你哥。哥，你生什么气？犯不着，谁心里有鬼谁知道。我看他还有脸在这儿坐下去。去找陈峰是吧？用不着，你可以给他打电话，啊，让你们家的人都听听，你跟他说些什么。打呀！你太过分了！你们方家到底想干嘛？当着我们娘的面就这么欺负我姐，背地里还不知道怎么着呢？这你一句我一句的，干嘛呀？不就是接个电话吗？有什么呀？哎，电话跟电话可不一样，得看谁打来的。要是有些人打来的电话，他可是豁着日子不过都要接。我们方家什么都没干，你最好问问你们姓董的都干了些什么。小毛。给我闭嘴！跟我下去。小韩，当着大家的面说清楚，到底是怎么回事？小韩，你倒是说呀！还是我替他说吧。前一段我在加拿大。他爱上一男人，败坏门风的东西。走，妈，爸走啊！早就知道这饭没法吃。今天这事儿不能怪我，要怪你就怪陈峰。嘿，我挑个时候。我们是不是真的过不下去了？董小涵。你去哪儿？你去找陈峰
说的，我去跟他好好谈谈，啊。找上门来了，嗯，咱不是说好了，等董小涵有时间的时候再来陪你。等不及了，还是想和他上我们家的床，让我看着你们俩。看见了吧，这就是我老婆。关键时候还得向着我，这就是你跟我最大的区别。怎么着？我欺负他，他乐意。我想跟他说几句话，可以吗？好啊，我在家等着你。陈芳，现在才是你的时间，我允许了。他说的话你听见了，电话里他说的你也听见了。我不知道这种日子你有什么可留恋。冷静一点。他不正常，你知道吗？他是不正常，你都看见了。这样下去他会出事儿的。我们都冷静一点。现在就走，慢着。我不能，至少我不能就这么离开他。我要确定他平安无事。陈峰，这是我的心里话，一会儿上去，一会儿上去，我也会跟他说。你先回去吧，有什么事情明天再讲。明天就会有消息吗？会有吗？你不要逼我。我没逼你。你先回去吧。他会伤害你。不会。不会吗？我相信他不会。就算我真的没有办法。和他再生活下去，我也需要解决一些问题。给我一点时间，好不好？好。如果没有你的消息，我会马上来找。
，回来了，回来了，他走了，走了，我一直在这儿等你，也一直在这儿想。你是不是会跟他走？二十分钟，这二十分钟就像二十年那样的漫长。我希望这是最后一次你和陈峰见面。如果我说。以后我再不会跟陈峰有什么关系了，你会相信吗？我会，会吗？你不可能再相信我了。方凯，这样下去我很累，你也累。如果以后我们都要过这样的日子，何必将就着呢？将就。原来你和我过这几年都是将就过的，啊？我累了。我也累了。这个家里我他妈最累。别再这样喂，等一下，小润。喂，小润，我知道了，我明天早上就过去，啊
，明天我陪你去。你还是让我自己去宾馆吧。我陪你去，我去和你爸爸妈妈道个歉。真的不用了，我爸这个人爱面子。你要是去了，他会觉得没脸见人。没脸见人的好像应该是我吧？昨天晚上你跟陈峰怎么说的？没怎么说。那他是走了呀，还是在楼下等了你一个晚上？走了。你一定跟他说，别着急，慢慢来，总会有办法的。停车吧，方凯。停车。对不起，咱俩别再争吵了。你痛苦，我也痛苦。咱俩不如把话说开了。你跟我说实话，你是不是真的爱陈峰？我不知道是不是爱，但是我承认。我喜欢过他。实话。我说我们应该散了。散了也好。像我这样的人就不配结婚，不配有老婆。好合好散行吗？我没给你完全的幸福，散了也好别这样，没事。你走了，我活着也没什么意思，不如干脆死了。就来不及了，什么事儿？总公司来电话叫您去开会，十点半开始，说是重要会议，务必参加，可能是总裁人选的事儿吧。你去吧。好。公司上个月的
计划销量和实际产量基本吻合。啊，对不起，早上家里有点事儿，来晚了。乔总，坐吧。我说两句。大家都知道，公司最近一直对总裁的人选进行考核和调研。我个人也十分看重这次任命，因为它毕竟关系到咱们公司的未来和发展。根据多方面的综合考虑，上级领导和董事会决定这次要大胆的启用新人，希望年轻同志的胆识和魄力。带领新安集团再创辉煌。我们董事会讨论了好长时间，总算有了一个不错的结果。哦，我顺便告诉大家，明天早晨我要去北京，随部里的一个考察团去美国，正式的任命决议。等我从美国回来以后，再通知各个公司。下面就请董事会一致通过的总裁候选人徐建波同志讲话不来我就去找。乔总正在接一个重要的电话。没关系，我可以等。今天乔总时间确实安排的很紧，你还是不要等了。就几句话，我说完就走。方总，您这样做确实让我很为难。没大没小，你有什么资格跟我这么说话？站住！哎，方总，方总，乔总，方总非要见您。你先出去吧。不要叫别人进来，有事我会叫你。是咱们不用绕弯子。我对今天宣布的候选人名单有意见。我和你多次说过，以后你有的是机会。我不这么认为，因为你要退了，所以我没有退路。方凯，你不要太过分了，一点都不过分。而且，就算过分一些，也是在情理之中的事情。你的意思是说，总裁的位置必须是你方凯的？对，那是不可能了，是吗？我不这么认为。方凯，你不要太嚣张了，这样吃亏的只能是你自己。乔总，恐怕你看不到我吃亏的那一天了。你给我滚出去！好，我滚。但是我告诉你，我希望集团总裁候选人的名单里加上我的名字。嗯，哪儿去啊？想躲到美国去？计划的不错啊。你可以不回来，但是你的宝贝女儿乔玉还。我的话还没说完呢。加入候选人名单只是第一步。一个星期以后，我希望在新总裁就任的时候，听到的是方凯的名字，没有商量的余地。方凯。
放开，我已经忍了你很久了。多久？六年。你为什么要忍？嗯？因为你乔道恒做了亏心的事。我告诉你，这个总裁我当定，我有这个能力。我要让整个兴安集团都知道我比任何人都强。你要是办不成这事儿，你和乔玉将在监狱里度过剩余的时间，明白吗？我说话算数。你给我滚出去！好，我滚。你进去吧，乔总有些不舒服。哦，对了，以后见我面客气点，听见没有？你要听明白了，我就走了。他真这么说？我有必要骗你吗？他就在下面车里面。我不相信，我自己问他。陈峰，你可不是个孩子，你做事能不能像个男人一样，替小安考虑考虑？我现在就是在为他考虑。方凯在折磨他，我不能不闻不问。他如果不离开方凯，他这辈子就完了，你知道吗？问题是小韩不想离开方凯，你这么折腾有意义吗？你不是我，你不会明白。我就是怕苏静说不明白，小韩就在楼下呢，我上来跟你说两句话就走。你要是再听不明白，那我也没办法了。我出去买点东西。今天董小涵在火车站晕倒了，你知道吗？他就是让你跟方凯你们两个人给折腾的，这就是你给他的幸福啊！他都退了，你还要这么逼他？你不是想把他逼死吗？我比你了解小涵，他能为你受这么大的罪，是因为他爱你。他都为你做了这么大的牺牲了，你就不能给他点时间，解决一下他自己的问题啊？我可以给他时间。我也可以等他，但是我现在一点希望都没有。哎，小韩，你来的正好。我呀，我跟他说不清，你自己跟他说吧。在楼下等。
好累。能给个理由，就在昨天晚上，你说过你会跟他散的。没有啊，他会死，而我不会，对吗？不是这样。放开很可怜，你没有了我，你还可以找到爱你的、你也爱他的女孩。放开，只有我。太可惜。我为什么没有早点认识你？你会恨我吗？
停好，您所拨打的电话已关机。Fire, the subscriber is on. 回来了，哦，爸，小韩回来了没有？没有。哦，小韩爸妈还在宾馆。不知道。你们又怎么了？爸，没事儿小韩在你那儿吧？是。爸，我出去一下。放开，不行就算了吧。咱们对得起他，爸，你放心，这个家散不了董小涵呢？睡着了。睡着了？我助手陪着他了。咱们上楼上说。
小安很在乎你，比在乎我更在乎你。你想说什么？能好好过吗？那是我和董小涵之间的事，和你没关系。想散，就好好好散；不想呢，就好好谈谈，别天天吵。陈峰，如果没有你，我和小韩之间根本就谈不到一个散字。我决定退出了。还是那句话，我退出是因为爱他。我尊重董小涵的选择。如果因为幸福，我甘愿离开；如果他不快乐，决定离开你的话，我会在这等着他。说的真好，你恐怕被自己的话都感动了吧，陈峰。人活在这个世界上是为了什么？我们扯的好像有点远，一点都不远。一个人，一个男人，活在这个世界上是为了什么？你知道吗？我给你数一数：事业、女人、家庭、婚姻，你选哪个？爱情，我都要。我告诉你，我所做的每一件事情，都是全心全意、勤勤恳恳。我争取我能争取到最好的生活。这个生活跟一个女人有关系，和她的生命紧紧的连在一起，我的生命也和她的生命连在一起。这个女人就是董小涵，我要把我所得到的一切全都给她。董小涵知道这些，我所做的，我所得到的，金钱、家庭、房子，还有汽车，全都是给。我甚至可以做得尽善尽美。当然了，我也知道，爱情有时候需要退出，我也可以退出，哪怕这个退出是以我的生命为代价。王凯，你说的这些不是爱情。是算计，你算的挺好的。房子、车、金钱、事业等等，这些好像和幸福没什么关系。你说过要把一切最好的东西给董小涵，甚至自己的生命，可是什么？小韩连选择自己睡觉的权利都没有。他刚才跟我聊天，他居然睡着了。他跟我说着话，他居然能睡着。我看着我心特别痛，你知道吗？但是同时我也很欣慰，他觉得是安全。笑了。这一阵子，你看过他笑吗？嗯，这就是你给他的幸福。我没有想那么多，我
爱他，我就想给他个。每时每刻，每分每秒，我愿意做一切他觉得快乐的事情。我觉得这就是幸福。成全你们，我退出。不过陈峰，你说你爱董小涵，你拿什么爱她？你什么都没有。但是我告诉你，我能。你有你选择的权利，我也有我选择的权利。但现在这个权利不在你手里，也不在我手里，在董小涵手里。如果今天他选择了我，他和我回家；如果选择了你，他就留在你这儿。嗯回家吧。我现在不想说话吃饭了吗？小韩没吃，我去弄。啊，不用了，我不想吃。一定得吃，你今天还晕，不舒服？没有吧，可能有点低血糖。行了，你去洗澡，我弄饭。那您回去吧。我不想吃了。吃，一定得吃。今天又出什么事了？没有。你骗不了我。你们俩脸上都写着呢。以后就好了。真的。真的。以后就好了。
你父母都回去了。嗯。一早的火车，难得来一次，没能好好招待，还闹得不愉快。您别往心里去，都是我不好。哎，菜好了，吃了。买花儿送给什么人？病人，好。李叔叔、王叔叔，麻烦你们还特意跑一趟。跟我们还客气，都是挂着老乔的身体。我爸现在还在恢复，至于恢复成什么样子，就不清楚了。乔总吉人天祥，一定没事的。小徐认识吧？集团新总裁候选人。啊，你好。王总，李总，佳玉，我来看看乔总。你等等。你来了，我改天再来看乔伯伯。看见了吧？你丈夫被人当着面给打了，当着所有人的面，你瞧见了是什么感觉？啊？你最亲的朋友，给你介绍男人的闺中密友，打了你丈夫。你怎么又往那上面扯？我他妈的就没过去！乔伯伯的病是因为你吗？总裁的位子是我的。为什么一定要当那个总裁？为了这个家，为了我们
，为了你。方凯，我不需要。你不需要？那你需要什么？需要那个。我是说，我们现在这样很好，平平安安、踏踏实实的过日子。当了总裁才踏实。等乔大红醒了，他还得乖乖的让我当总裁。当了又能怎么样呢？我当了什么都好不了，是吧？我怎么着都好不了，是吧？就是因为我不能和你上床吗？啊！你先一个人，好好冷静一下吧。钟小安。以前我还给你留面子，现在既然大家把脸撕破了，那我就告诉你，以后不许你再和乔玉见面，除非你不再是我姥姥帅哥，一个人吧，喝酒不闷吗？陪你喝一杯吧。哎，我先无能，是吧，爸？哈哈。我觉得不错。哎，哎，你是不是有什么事情要跟我讲？你问过我的经历，还想听吗？行
，回来了。方凯在屋呢，喝得烂醉。还想过吗？还能过吗？不能过，趁早散。性感，让我看看啊！放开，啊！放开，放开！你别这样。他送给你为什么？不就让你穿的吗？他能看，我就不能看。他没看过，谁都没看过。那他干嘛送给你啊？啊！穿上，让我看看。你这，你别这样。哎、我替你穿。我替你穿，放开！我穿，我穿。喜欢吗？嗯，很性感，陈峰喜欢，对吧？啊？他让你穿这种衣服，真不要脸。他爱你什么？你现在应该明白了吧？啊？当然了。你也需要，对不对？你看看你，哭什么？为了他，你连发过的誓都不算数了，你还有脸哭啊？嗯，这需要的力量可真大。陈峰让你穿这身衣服，不就是为了让你脱吗？脱啊！脱呀！这衣服把它扔了，也许你还会再捡回来。把它还给陈峰，这样你们又可以见面了。索性干脆把它剪了，我就当什么事情都没有发生过，好吗？剪吧。
，你亲手剪断你和陈峰之间的回忆，好吗？小韩，还是动手剪吧。你连你发过的誓都反悔。你说过，如果你再见陈峰，我出门就让汽车撞死。你连我被汽车撞死都不在乎。我还怎么相信你呢？嗯，剪，剪了我就相信你。放开，你太过分了。我过分，我过分。你不剪，你不剪，我剪。